Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la citiri pe Zodii pentru această vară astronomică 2022. Așa că vă invit cu drag să ascultați atât de la Zodie cât și de la Ascendent, dar puteți să ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă, familie, prieteni, colegi de la locul de muncă și așa mai departe. Puteți să vedeți ce fac și ei, pentru că din moment ce intrați în contact în permanență, ceea ce vi se întâmplă vouă, clar, are legătură și cu ei și invers. Bun, aceasta este partea în care voi analiza pe Zodii. Mai am o parte, aceea va fi în trei variante de răspuns. Dacă vreți, puteți să o urmăriți și pe aceea, care este pe canalul de YouTube Stars Tarot. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați Zodiile de care sunteți voi interesați. Voi începe cu Zodia Berbec. Să vedem pentru berbeci ce aduce această vară astronomică. Bun, prima carte este 2 de băte pentru voi. 8 de cupe. 7 de monede și energia generală este marea preoteasă. Berbecii se pare că reușesc în această vară să studieze ceva, reușesc să aibă în fața celorlalți mai mult respect. Parcă începeți să vă impuneți mult mai mult în familia voastră, în viața voastră. Unii aveți oportunitatea în această vară să călătoriți în depărtare, în străinătate și poate, în unele cazuri, este posibil ca berbecii să dea pauză în viața lor tocmai pentru a reuși să studieze ceva mult mai în profunzime. Mai văd aici, de asemenea, secrete care țin de planul vostru personal, da? secrete care țin de planurile voastre de viitor. Apoi, opt de cupe. Este clar că voi vreți să renunțați la ceva, să lăsați ceva în urmă în această vară. Haideți să vedem ce vreți să lăsați în urmă. Bun, unii poate ați făcut niște modificări sau faceți niște schimbări în casă sau ceva ce ține de zona locului de muncă. V-ați dorit foarte mult să reușiți să clarificați o anumită situație și în această vară reușiți. Unii este posibil să se gândească foarte serios la ideea aceasta de a divorța sau de a vă despărți. Ideea este că sunteți foarte determinați să lăsați ceva în urma voastră. Ultima carte este șapte de monede. Vă văd într-o așteptare, pe de o parte, pe de altă parte... Berbecii sunt pregătiți să învețe foarte mult din trecutul lor în această vară. Parcă așteptați un rezultat, așteptați ca o persoană să vă ofere o veste bună, ca să spun așa. Și se pare că unii este posibil să aveți parte de un succes în privința unui proiect pe care l-ați început cu mult timp în urmă, este vorba de o așteptare, și deci ceva ce așteptați voi se lasă cu reușită, cu victorie. Primiți un premiu, sunteți bine susținuți, iar alți berbeci, vedeți că acum aveți parte de un moment special în care o persoană dragă vouă poate avea parte de o reușită după lupte foarte intense. Puteți să aveți legătură iarăși cu zona aceasta a spiritualității sau cu o persoană care are niște studii înalte. Bun. Mergem mai departe cu Zodia Taur, să vedem pentru voi, dragii mei Tauri, ce se întâmplă în această vară 2022. Puterea pentru voi, marele preot, patru de cupe și șapte de bâte. 
Bun, se pare că taurii sunt foarte bine susținuți în această vară. Sunteți determinați să încercați ceva nou, sunteți determinați să schimbați lucrurile în viața voastră. Pentru taurii singuri, puteți cunoaște o nouă persoană sau de ce nu puteți să faceți noi activități împreună cu partenerul sau cu partenera care să vă ridice foarte mult moralul. Apoi, uh, unii tauri, să știți că reușiți să vă faceți mult mai cunoscuți, mult mai apreciați în grupul vostru de prieteni sau la locul de muncă. Este ca și cum căpătați un respect mai mare din partea celorlalți. Ultima carte pentru voi este patru de cupe și această carte vorbește clar aici despre un moment în care taurii, uh, nu știu, se simt puțin plictisiți în această vară. Vedeți că o șansă care vi se oferă, este posibil să o refuzați. Este ca și cum v-ați pune singuri piedici. Ia să vedem. Nu știu, taurii parcă vor să se, să se relaxeze, da? Vreți să vă relaxați pe de o parte, pe de altă parte vreți să fiți foarte, foarte puternici, foarte muncitori. Și da, v-ar putea ajuta acest aspect, mai ales dacă e vorba de... Ideea aceasta de a vă inova, de a renova ceva. O supărare care ține de o persoană mai tânără. Sau faptul că voi nu prea aveți chef de distracție alții și nu știu, parcă vreți așa să stați liniștiți la umbră, să vă vedeți de viața voastră, de treaba voastră și asta e foarte interesant. Bun, se pare că la mine vine furtuna, eu sper să mă lase să filmez. Zodia gemeni, să vedem pentru gemeni ce se întâmplă în această vară astronomică, vara 2022. Hai să vedem, dragi gemeni, ce se întâmplă. Și aveți așa, wow, îndrăgostiți, dragi gemeni, unde, unde fugiți? Unde, unde fugiți? Plecați cu vântul. Hmm? Apoi, șapte de monede și doi de bâte. Energia generală, 8 de monede. Bun, gemenii au parte de o reușită în această vară care ține de locul vostru de muncă. Unii gemeni este ca și cum sunteți îndrăgostiți la propriu de ceea ce faceți. Sunteți foarte curioși, vreți să aflați mai multe lucruri, să experimentați lucruri noi. Și asta este absolut fantastic. Îndrăgostiți este cartea voastră în tarot și eu timp să cred că este o vară incendiară pentru gemeni, o vară pe care o veți simți extrem de profund. Este ca și cum lucrați, în același timp vă interesați de roadele da, care apar. Alți gemeni în această vară este posibil să vă găsiți o pasiune. În alte cazuri, dacă discutăm de o relație și sunteți deja împreună cu cineva, vedeți că e o vară foarte bună să vă faceți relația mai puternică, să o închegați mult mai bine. Iar pentru gemenii singuri, vedeți că poate apărea cineva, dar voi o să fiți foarte concentrați pe o pasiune de-a voastră. Nu știu, vă descoperiți o pasiune și sunteți concentrați pe ea și atunci nu mai acordați suficientă atenție planului personal. La locul de muncă, iarăși, puteți cunoaște pe cineva. Gemenii își fac planuri pentru un viitor foarte îndepărtat în această vară și văd tot felul de călătorii îndepărtate în scop profesional sau studiați ceva la nivel înalt. Aveți legătură cu internetul, cu străinătatea, deci aici văd foarte multă voie bună pentru gen. Hai să vedem. 8 de monede. Dragi gemeni, nu știu ce faceți voi aici, dar la ceva lucrați, ceva faceți voi. Și vă văd foarte atenți la detalii, în egală măsură. Foarte, foarte atenți la detalii. Iar, îndrăgostiți. Pe ce să vă spun, dragi gemeni? Nu știu, unii vă gândiți serios să vă întoarceți la o persoană din trecut sau încă mai așteptați. Dacă mai așteptați, stați liniștiți că nu... Nu e de voi. Învățați lecția de acolo și lăsați lucrurile de la sine. 
Apoi aveți cinciul de monede. Se pare că gemenii stau puțin într-o așteptare în această vară. Iarăși, atenție pe zona sănătății, dragi gemeni. În unele cazuri, parcă vreți să faceți o călătorie în depărtare, dar pe cont propriu. Sau sunteți dispuși să avansați la locul de muncă, sunteți dispuși să faceți lucruri noi, lucruri diferite, dar cumva de unul singur. Ia uitați ce transformare mare, mare, mare apare aici în viața voastră. Spuneți gata, merg pe cont propriu și tare bine va fi. Bun. Zodia Rac. Să vedem pentru raci ce se întâmplă în această vară, dragi raci, la mulți ani, dacă vă sărbătoriți ziua de naștere atunci când vizionați acest videoclip. Tot binele din lume vi-l doresc. Filmarea este valabilă pentru toată vara anului 2022, adică de la sfârșit de iunie până la sfârșit de septembrie. Să vedem pentru voi ce mesaje au cărțile. Patru de monede, patru de cupe, judecata și nouă de cupe. Bun. Dragi raci, vă văd aici foarte bucuroși, foarte mulțumiți de ceva anume ce ați dobândit. Ați făcut niște sacrificii, ați lăsat lucruri în urmă, v-ați căutat împlinirea și ați găsit-o. Sau dacă n-ați găsit-o, în această vară aveți ocazia. Mai ales dacă sunteți dispuși să vă mențineți puțin tare, adică să spuneți lucrurilor pe nume. Cine sunteți voi? Ce doriți voi cu adevărat? Să vă impuneți puțin și principiile voastre de viață, să nu vă lăsați așa duși doar de, eu știu, ceea ce se întâmplă. Apoi, văd o șansă care vi se oferă și este ca și cum nu vă place, nu sunteți dispuși. Vedeți că o să aveți tendința să vă uitați iar spre trecut. Sau să spuneți, bun, am cunoscut această persoană, dar îi place familiei, îi place persoanei de lângă, e de acord copilul, sunt de acord prietenii, lăsați deoparte. Dacă e vorba de planul vostru profesional, aici se vede clar că racii ajung într-un punct înalt, deci aveți parte de o reușită, ceva ce vă doriți voi ajunge într-un punct înalt. În schimb, dragi raci, vedeți că... Uh, toată această poveste vine la pachet și cu niște responsabilități. Judecata, ultima carte, deci racii reușesc să aibă o voce mult mai puternică față de cum ați avut voi până acum. Primiți răspunsul, reușiți să avansați, dar toată această poveste vine cu ori un drum spre avansare diferit pe care voi nu îl îmbrățișați, ori are legătură cu responsabilitățile care apar acolo. Tot vă uitați spre familie, spre voi, spuneți, vai, da, e bine, da, cu familia, da, casa, da, nu mai am cum. Opa! Opt de monede a ieșit. Deci, clar, e vorba de ceva la care voi lucrați cu mâinile sau este ca și cum racii au ocazia acum să ia în considerare toate elementele pe care le au la dispoziție. Și cartea aceasta e pe iarbă. 5 de monede. Poate unii, cine știe, ar fi bine să fiți atenți în această vară și pe zona sănătății, dragi raci. Să nu vă supra-solicitați și să nu încercați să vă împărțiți în toate direcțiile. Vedeți că o să aveți tendința să vă împăcați cu o persoană din trecut sau să mai dați o șansă. Vedeți că dacă relația aia nu funcționa și persoana respectivă v-a cam mințit aici și a încercat să vă facă pe voi să acționați fix așa cum își dorește, mai bine lăsați lucrurile deoparte. Sfatul cărților. Zodia Leu. Să vedem pentru lei ce se întâmplă în această vară. La mulți ani, dragii mei lei, dacă vă sărbătoriți ziua de naștere atunci când, când vedeți filmarea sau chiar dacă nu, eu tot vă urez la mulți ani. Și multă energie bună de aici din natură, dar sperăm să nu vină furtuna, pentru că nu știu, cerul arată ciudat. Împărăteasa pentru leu, să știți că o să vină un fluturaș la noi, regele de cupe, Valetul de cupe, 
și doi de cupe. Bun. Dragii lei, uh, voi în această vară să știți că puteți cunoaște o nouă dragoste. Puteți să uh, faceți ca relația pe care o aveți să meargă la un alt nivel. Uh, parcă vă asociați cu cineva într-o afacere sau este ca și cum lucrați cu cineva într-o echipă, alți lei. Uh, foarte multă dorință de confort, nu știu, mergeți în locuri luxoase, în locuri îndepărtate, cu persoana dragă sau vedeți că puteți cunoaște o astfel de persoană care să vă ajute foarte mult. Vă văd foarte sensibil iarăși în această vară. Și unii este posibil să aveți legătură cu zona medicală, vindecare, spiritualitate, iar alți lei, vedeți că este un moment foarte bun pentru voi să vă vindecați o anumită problemă de sănătate sau să rezolvați o relație cu un copil în alte cazuri. Hai să vedem ce fac lei. Doamnele și domnișoarele, iarăși, vor fi foarte mult apreciate, vor fi dornice să se aranjeze, să se facă din ce în ce mai frumoase. Da, mă uit și sper să nu vină ploaia. Șase de bâte. Deci, dragi lei, dacă aveți un... Nu știu, dacă aveți ceva în desfășurare, un proiect sau așteptați niște bani, aici văd o reușită pentru voi. Văd o veste foarte, foarte bună pentru leu. Îndrăgostiți! Îndrăgostiți! Deci e clar, ceva vă pasionează sau vă luați cu mână de cineva, cu, cu cineva și vreți să faceți ceva, vreți să... Studiați ceva, vreți să plecați undeva, ia uitați, parcă este o vară în care lei sunt foarte ocupați, deci aveți multe lucruri de făcut. Pentru femei, vedeți că puteți cunoaște o nouă persoană, dar este o persoană foarte sensibilă și foarte diferită de voi. Poate fi cineva care are un copil sau chiar un copil vă poate uni, nu știu. Regele de monede, nou de monede. Păi, dragi lei, nu știu ce faceți voi aici, dar fuf, e, o, e o vară incendiară pentru voi. Repet, pentru lei care așteaptă un răspuns în plan profesional, acesta este pozitiv și vă ajută enorm, enorm de mult în ceea ce vreți voi să faceți. Parcă, nu știu, cumpărați ceva unei persoane mai tinere, dar ceva scump sau vă cumpărați voi ceva scump, ceva ce vă doreați de mult timp. Foarte frumos, dragi lei! Zodia Fecioară, să vedem pentru Fecioare ce se întâmplă. Da, să sperăm că nu plecați și voi ca gemenii. Gemenii au luat-o la fugă pe aici. Da, sper să nu vină furtuna, vă spun și vouă. Poate sunt lăsată să termen filmar. Prima carte pentru voi, regina de monede, 10 de monede, 4 de spade și energia generală 6 de monede. Bun, dragi fecioare, este o vară bună pentru voi în care parcă investiți în ceva sau vedeți că dacă vreți să vă cumpărați ceva, e bine să fiți foarte, foarte atenți la ceea ce achiziționați. Atenție mare pe bani, deci banii pe care îi primiți, pe care îi dați, mai ales pentru casa voastră sau uh, bani pentru o persoană din familie. Un grup de oameni, iarăși, care poate avea un rol important și fecioarele, să știți că pot dobândi două surse de venit în această vară. Vă puteți apropia de un grup de oameni, nu știu. Și spre finalul verii este posibil să faceți o vacanță sau o ieșire undeva anume. Atenție și voi pe zona sănătății, în mod special pe zona aceasta a mâncării, adică încercați să fiți cât se poate de echilibrați da? din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi fecioare, mai departe despre ce este vorba. Sunt multe cărți.
diavolul, deci clar, atenție, dragi fecioare, repet, pe planul material. Este ca și cum vă doriți mult să ajungeți la o independență materială, vă doriți mult să ajungeți într-un punct înalt. Asta este foarte bine, în schimb, vedeți că este un moment special în care vă puteți pune și o pasiune în practică. Sunteți concentrați pe muncă, pe a repara ceva, pe a face ceva. Și văd de asemenea un final care se petrece aici pentru voi. Încercați să nu vă supra-solicitați iarăși în această vară, pentru că aveți ceva de făcut din acest punct de vedere și este, este solicitant. Nu știu, șeful, șefa, cineva vă supra-solicită aici, dragi fecioare. Deci atenție din acest punct de vedere. Zodia balanță, hai să vedem pentru balanțe ce se întâmplă în această vară astronomică. Și aveți trei de băte, marea preoteasă, luna. Și energia generală 6 de bâte. Balanțele au o vară frumoasă în care au parte de un succes. Mai ales într-o situație în care, nu știu, ori ați investit în ceva, ori aveați două surse de venit. E ceva ce ține de niște bani și aici ceva bubuie, dragi balanțe. Dar parcă e cu bucurie pentru voi. E ca și cum treceți printr-o situație exact la limită. Și culmea mai este și cu o mare, mare bucurie pentru, pentru viața voastră. Este o bucurie care ține de un drum scurt sau de niște planuri pe care vi le faceți voi aici. Alții dintre voi puteți primi o veste care vine de la drum, dintr-o călătorie. Apoi aveți marea preoteasă. Deci Poate fi o victorie pe care o țineți aici, în primă instanță, puțin ascunsă pentru unii dintre voi. Să e ceva ce ține de o femeie. Este o persoană foarte intuitivă, misterioasă, secretoasă, o persoană cu totul și cu totul specială, care v-ar putea ajuta în această vară. Puteți să cunoașteți pe cineva alții dintre voi. Dar parcă este o victorie care ține de niște studii înalte, de un examen. Și ia uitați, apare o transformare. Unii dintre voi, vedeți că în această vară treceți printr-o trezire spirituală și asta este clar. Este ca și cum uh, vi se înlătură din minte total anumite principii, anumite convingeri, anumite păreri pe care le aveați voi despre cineva anume sau despre viață și parcă iau naștere altele. Uh, dacă aveați ceva în secret, un, un proiect în secret, o relație mai ascunsă. Ei, acum se poate oficializa. În unele cazuri, balanțele se pot îndrăgosti foarte bine în această vară sau, cine știe, să puneți în, practic un, în practică un proiect care vă pasionează, nu știu, vă pasionează ceva și vreți să puneți în practică, dar e împreună cu cineva. O dragoste ascunsă, o dragoste mistică. Um, trăiți niște emoții noi, niște sentimente noi. Unii puteți să vă împăcați cu cineva sau, găsiți, sau să găsiți o soluție la o problemă. Bun. Mai departe. Zodia Scorpion. Să vedem, dragi Scorpion, ce faceți voi. În această vară. Și aveți Magicianul. Doi de spade. Marele preot și energia generală, wow, ce m-a speriat, era un fluture. Asul de spade, da. Pentru scorpion, parcă apare un element de noutate, apare o soluție, apare 
o nouă persoană. O decizie importantă pe care voi o luați, dar parcă vă speriați, da? de necunoscut, ia uitați, vă speriați de necunoscut. Unii scorpioni își dau demisia în această vară sau au auzit de o vestă total răsturnătoare care ține de un șef. Dacă voi sunteți șefi la locul de muncă, iarăși, aici să știți că se pot întâmpla multe. Găsiți o soluție pentru a avansa sau cineva vă propune o avansare. Dar e într-o situație în care ori trebuie să negociați, ori trebuie să lucrați cu mâinile, trebuie să faceți voi ceva aici. Parcă alții trebuie să vă ocupați de mai multe lucruri în același timp. Este un domeniu foarte vast pentru, pentru scorpion. Eu nu știu cum auziți voi, dar sper să se audă, că bate vântul, vine furtuna. Eu sper să nu. Apoi, doi de spade. Deci această inițiativă sau această veste, inițial, vă cam pune așa pe gânduri, adică nu prea știți voi ce să faceți. Nu prea știți dacă să acceptați, să nu acceptați, iar apoi aveți marele preo. Deci, clar, scorpionii reușesc să ajungă într-un angajament serios. Deci o căsătorie, o nouă persoană, luați o decizie care ține de casa voastră, iarăși, de planul vostru personal. Hai să vedem despre ce este vorba, că sunt curioasă. Vă mutați, vă relocați, găsiți pe cineva. Ia să vedem. Bun, regele de spade. Scorpionii se pare că reușesc să îmblânzească pe cineva. E o persoană care nu prea avea așa intenții bune față de voi, nu era o persoană foarte deschisă, foarte sinceră. Sau, cine știe, faceți un angajament serios cu cineva, deci o înțelegere stabilă, care ține de acte, hârtii, documente. Ia uitați, e ceva ce ține de locul vostru de muncă, dar și de o răsturnare de situație. Ceva explodează la scorpion. Și e de bine pentru voi. Repet. Faceți un angajament serios cu o persoană care se ocupă cu acte, hârtii, documente sau o persoană care lucrează la stat. Zodia săgetător. Ce faceți, dragi săgetători? Să vedem ce se întâmplă în această vară pentru voi. Marele preot, șapte de monede, nouă de monede și împăratul. Pentru voi e clar, așteptați un răspuns aici care ține de zona banilor sau de planul profesional. Vedeți că undeva prin septembrie sau eu știu spre final, atunci pot veni banii, atunci reușiți să finalizați ceva. Și are legătură cu niște asocieri da? sau cu o persoană foarte serioasă. Pentru săgetătorii singuri, puteți să cunoașteți pe cineva, dar e o persoană extrem de importantă, pe care ați așteptat-o mult timp și care abia acum vă poate da iubirea, atenția, satisfacția de care aveți nevoie. Alții rezolvați ceva ce ține de o casă, văd aici. Multă pasiune pentru săgetători, iar pentru cei singuri vedeți că puteți cunoaște o nouă persoană sau dacă sunteți într-o relație, se poate reaprinde flacăra în relația voastră. Și asta e bine. Poate chiar în urma unui proiect. Zodia Capricorn. Să vedem ce fac Capricornii în această vară astronomică. Și aveți șapte de monede, regele de spade, roata destinului și cinci de monede. Bun, dragi Capricorn, eu nu știu ce faceți voi aici, dar nu știu, unii dacă sunteți singuri, tostați și așteptați că poate se întoarce prințul sau prințesa din trecut. Nu se întoarce, nu se întoarce, ia uitați, apare cineva care parcă vă dă o lecție pentru voi. În plan profesional, în plan personal, mai ales dacă tot stați și așteptați să se rezolve de la sine o problemă, nu o să se rezolve. O să vină cineva care o să vă trezească la realitate și tare bine v-ar prinde. Alții, dacă așteptați o problemă, nu știu, așteptați o, rez o rezolvare, de fapt, la o problemă de sănătate, se rezolvă, dar ori are legătură cu zona chirurgicală, deci ori e vorba de operație, ori în alte cazuri e vorba aici clar de... Um, un regim mult mai strict da? pe care îl faceți. Sau vine cineva și vă spune, ei, alu, vezi că de fapt ai și o depresie pe lângă asta și trebuie să o vindeci. 
2 de monede. Parcă aveți de-a face cu o persoană pe care trebuie să o convingeți sau această persoană trebuie să vă convingă pe voi, nu știu. Dar e cu victorie totuși. E o victorie care ține de zona prietenilor. Poate chiar un prieten, o prietenă, cineva vine și vă ajută, vă deschide o poartă. Pentru că apricornii singuri poate apărea o nouă persoană, dar care este mai specială? Și cei cu roata destinului pentru voi, 5 de cupe. Da, roata destinului, adică, dragi capricorni, dacă erați indeciși într-o relație, în locul de muncă, vedeți că se întâmplă un eveniment care pur și simplu vă rupe, vă sparge anumite lucruri care s-au întâmplat în trecut. Da? Se duc, gata, nu mai aveți treabă cu ele. Vine destinul și vi le dărâmă. Și e bine, e bine, da, pentru că în sfârșit puteți să renunțați și voi la lucrurile alea toxice care vă țineau un loc în a face bani sau în a vă simți și voi fericiți cu adevărat. Pe un anumit plan sau în general vorbim. Bun, Zodia Vărsător. Ce faceți, dragi vărsători? La mine vine furtuna, vă spun și vouă. Am vrut eu să fac ceva, dar nu știu. Sper că a ieșit, nici nu știu cum mă aud. O să văd după ce termin filmare. Deci citirea valabilă pentru vara 2022 pentru Zodia Vărsător. Lună, soare, ascendent și așa mai departe. Regele de monede pentru voi. 4 de bâte, 7 de spade și regele de spade. Bun. Dragi vărsători, aici parcă v-ați săturat, ia uitați, v-ați săturat, stați, așteptați, parcă stați și vă gândiți așa, băi, relația în care sunt eu nu e cam toxică, nu e cam neserioasă, situația în care mă aflu eu la locul de muncă, oare nu sunt probleme, oare nu lucrez așa degeaba, oare nu ar fi bine să fiu mai mult apreciat? Un moment bun pentru, pentru vărsător să analizeze așa ceva. Parcă aveți de a face aici iarăși cu două instituții sau cu două persoane diferite. Totuși, o surpriză și o veste foarte bună pe care vărsătorii o au în această vară și care ține în mod special de ideea aceasta de a vă clarifica odată pentru totdeauna cine vă este alături și cine nu. Rezultatul final, șapte de spade, deci vărsătorii e posibil să afle de un dușman sau de o persoană care nu avea gânduri foarte bune față de voi. Pentru o relație, nu știu, se lasă cu o căsătorie, se lasă cu ceva anume, dar în egală măsură vedeți că este un moment special pentru vărsător în care puteți să vedeți o persoană care tot era pe acolo prin cuplul vostru și care nu va ajuta, ba din contra vă încurca. Ori o eliminați, ori ceva faceți. Iar în relațiile în care lucrurile nu mai funcționau deloc, să știți că aveți foarte mare șansă să clarificați lucrurile, adică să încheiați ceva. Atenție la o persoană care poate profita de poziția voastră socio-profesională, iarăși. 8 de cupe, da, vărsătorii află de un dușman și se pregătesc să lase ceva în urmă. Ia uitați, apare un nou început pentru voi. Sunteți hotărâți să vă urmați pasiunea. Și atunci spuneți, băi, îmi folosesc sau nu folosesc oamenii ăștia lângă mine? Că vă oricum sunteți sinceri, autentici, cred că vă duceți și în pijamale la magazin, nu vă pasă. Da? Sunteți foarte autentici, foarte direcți, foarte uh, plini de viață. Totuși suntem în era voastră, adică autenticității, sincerității, a naturaleței, a perfecțiunii în același timp. Da? E vorba de o schimbare mare care ține de locul vostru de muncă. Bun. Mai departe. Dragi pești, ce faceți voi, dragi pești? Ce se întâmplă în această vară pentru voi? Vreau să văd. Tare curioasă sunt. La mine a încercat o furtună să vină, sper să nu vină totuși. Am sperat și o să fac ceva frumos, dar nu știu, sper că ești frumos, nu știu. Încerc să fiu pozitivă. Eu filmez chiar în ziua de solstițiu și am, am ținut foarte mult să filmez în ziua de solstițiu. Asul de cupe pentru pești, doi de spade, 
regina de bâte și cumpătarea. Păi dragi pești, vedeți că pentru voi este o vară bună să găsiți o soluție la o problemă medicală sau să vă exercitați acum mult mai mult iubirea, blândețea, înțelepciunea pe care o aveți. Puteți avea legătură cu o persoană dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Pentru alți pești, foarte puternic, văd aici o veste bună pe care o primiți în legătură cu niște studii înalte sau în legătură cu o persoană care vrea să avanseze, vrea să facă ceva. Văd pe cineva care nu vrea să comunice, deci poate e o persoană care comunică, știu eu, mai puțin în unele cazuri. Parcă nu sunteți foarte încântați de acest nou început. Parcă spuneți, băi, da, se merită, da, stai să văd. Nu prea sunteți deschiși. Da? Regina de bâte, ultima carte. În unele cazuri, peștii pot face pace cu o rivală sau cu o persoană care tot v-a dat bătăi de cap. V-a făcut praf. Poate alți pești, cine știe, vor să se distreze mai mult, să împace și viața privată și viața publică. Posibil și acest aspect. Hai să vedem, dragi pești, ce cu noul ăsta început și de ce nu comunicați sau cine nu comunică. Dacă e vorba de o relație, se reaprinde o flacără, dar e la limită. Împărăteasă, deci e clar, peștii au parte de o vară extrem de frumoasă în care văd că vă aranjați, vă simțiți bine, puteți să aflați de o persoană că este însărcinată sau puteți afla de nașterea unui copil. Da, exact ce spuneam de furtună, că vrea să se potolească. Și are legătură cu situația voastră financiară, dar e ceva de destin. Deci, indiferent ce apare în această vară în plan profesional, e de destin. Chiar și în plan personal. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile pentru această vară 2022. Ce să spun, acum când termin și eu filmarea, aproape s-au liniștit apele pe aici, dacă știam, mai așteptam, da. Am ținut eu mult să filmez de solstițiu, chiar în apropiere de, de momentul producerii acestuia. Nu știu, poate e o vară cu furtuni în viața fiecăruia dintre noi care să ne sperie și să ne facă să mergem pe drumul nostru, să ne trezească puțin la realitate. Acum sper să nu fie și la, și la propriul furtuni, da? Dar oricum ar fi, um, sunt fenomene care se vor petrece în viața fiecăruia dintre noi, dar repet care mai mult să ne sperie, să ne maturizeze, să ne responsabilizeze. Poate acesta este cel mai bun răspuns. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o vară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii. Și nu uitați să vă abonați, să dați un like și dați filmarea mai departe dacă vreți să mă ajutați în acest proiect și dacă vreți să mulțumiți. Pentru cei care vreți citiri bonus, citiri cu mai multe detalii pe Zodii, vă aștept în comunitate să vă alăturați canalului. Este o funcție diferită de cea abonează-te. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă invit cu drag la alte citiri dacă vreți să mai vizionați. O vară minunată să aveți!